இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆடிட்டிங் ஆடிட்டிங்னால் என்ன இது யார் பண்ணுவா எங்கே பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஆடிட்டிங் அப்படிங்கிறத ஒரு லட்டின் வேர்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது தாங்க அப்போ ந லட்டின் வேர்டு என்ன வேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோர் அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து எடுக்கப்பட்டது ஆடியோர் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா டு ஹியர் அதாங்க அதோடைய மீனிங் மிந்தி காலத்துலலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கம்பெனிஸில் மிந்தி காலத்துலேயும் சரி இப்போவும் சரி கம்பெனியில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி முடித்த உடனே அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே தட் மீன்ஸ் அந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா இல்லை தப்பாக இருக்கா நம்ம என்ன பொசிஷனில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத அவங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைப்பாங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கணுன்னு ஒரு ஆசை வரும் அப்போ ஆசை வரும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்க ஒரு ஆடிட்டராக அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அந்த ஆடிட்டரை அப்பாயிண்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த கன்சர்ன் உடைய டாப் டு பாட்டம் ஃபுல்லாக என்ன பண்ண சொல்லுவாங்கன்னா அனலைஸ் பண்ணி தர சொல்லுவாங்க அனலைஸ் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதி தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரிப்போர்ட்டில் ஒன்றும் இல்லைங்க ஆடிட்டர் அவர் ஃபஸ்ட் ஆர்ட்லேருந்து டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் என்ன அனலைஸ் பண்ணாரோ அதை எல்லாத்தையுமே அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ரிப்போர்ட் மூலமாக கிளைண்ட்டுக்கு வந்து தெரியப்படுத்துவார் ஸோ அதுதான் ஆடிட் ரிப்போர்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆடிட்டரோட வேலையே என்ன அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸில் என்ன டைப் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்லாம் நடக்குது என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க என்ன நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க என்ன வந்து ப சேல் பண்ணுறாங்களா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்களா இல்லை எப்படி என்ன டைப் ஆஃப் ஒர்க்கு வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்களா இல்லை சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களா என்ன பண்ணுறாங்கங்கிறத அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா தெரிஞ்சுப்பார் எப்படி தெரிஞ்சுப்பார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளைண்ட்டு கிட்டக்க இருந்து கேட்டிருப்பார் ஓனர் கிட்டக்க இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் கேட்டிருப்பார் பட் பிஸ்னஸில் ட்ரான்சாக்ஷன் அந்த பிஸ்னஸில் நடக்கக்கூடிய ட்ரான்சாக்ஷன் டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே யார் கிட்டக்க இருந்து தான் கேட்பார் அப்படின்னா புக் கீப்பருங்கிறவர்ட்டம் தான் கேட்பாங்க ஸோ இந்த புக் கீப்பர்னா யார் அப்படின்னா டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கக்கூடியவர் தான் புக் கீப்பர்னு சொல்லுவோம் இந்த புக் கீப்பர் மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய புக்குக்கு பேர் தான் புக் கீப்பிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சுருப்போம் ஏற்கனவே லெவன்த்தில் படிச்சுருப்போம் ஸோ அதை தாங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா இந்த புக் கீப்பர் பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷனை பற்றி அவர் என்ன பண்ணுவார்னா சொல்லுவார் இங்கே வந்து பர்ச்சேஸ் நடந்திருக்கு பர்ச்சேஸ் வந்து நாங்கள் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணியிருக்கோம் சேல் பண்ணியிருக்கோம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் ரெண்ட்டு இவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கோம் ரெண்ட்டுங்கும் போது நீங்கள் ஓன் பில்டிங்காக இல்லாட்டி ரெண்டலுக்கு இருக்கீங்களா அப்போ ரெண்டலுக்கு இருக்கீங்கன்னா என்ன மாதிரி அக்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் சேலரி எப்படி கொடுக்குறீங்க யார் யாருக்கு என்ன கொடுக்குறீங்க உங்களுடைய நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் என்ன என்ன டைப் ஆஃப் மேனுஃபேக்சர் ப்ராசஸ் பண்றீங்க இல்ல என்ன டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் நீங்க ரெண்டர் பண்றீங்க அப்படிங்கற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் இவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படினா அந்த டிரான்சாக்ஷன் எல்லாத்தையும் ஆடிட்ட ஹியர் பண்ணிட்டு இவர் சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனுமே அந்த புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ்ல ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகுதா கரெக்ட்டா அர்த்தமேட்டிக்கல் அக்யூரசி படி ஐ மீன் இவங்க வந்து பர்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன் 20000 ரூபாய்க்கு பர்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிருக்காங்கனா புக்ஸ்லயும் பர்சேஸ்ல 20000 ரூபாய் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கறதை இவர் என்ன பண்றானா செக் பண்ணி பாப்பாரு சோ இவர் சொல்ல சொல்ல புக் கீப்பர் சொல்ல சொல்ல ஆடிட்டர் அது கேட்டு அவர் என்ன பண்ணுவார்னா செக் பண்ணி இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்பார் ஸோ ஒரிஜினலாக வந்து மொத முதல்ல ஆடிட்டிங் வந்து எதை மட்டும்தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் தான் பண்ணினாங்க ட்ரான்சாக்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை டெய்லி நடக்கக்கூடிய விஷயத்தைய தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் சொல்லுவோம் நம்ம இப்போம்லாம் நம்ம டெய்லி நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா டைரியில் எழுதுவோம் அப்படி தானே நமக்குன்னு ஒரு லைஃப் பர்சனல் டைரியில் எழுதுவோம் அதே மாதிரி தாங்க எதுக்காக நம்ம எழுதி வைக்கிறோம்னா நம்ம வந்து டெய்லி இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சுங்கிறத இப்போ காலையில் என்ன நடந்துக்கிறத சாயங்காலம் கேட்டால் அப்படியா நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத தான் கேட்போம் ஸோ மறந்துடுவோம் நம்ம அப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம டைரியில் நோட் டவுன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ என்றைக்காவது உட்காந்து அதை ரீட் பண்ணும் போது நமக்கு ஒரு வந்து சந்தோஷம் இருக்கும் ஓ இந்த நேரத்தில் நம்ம சிரிச்சமா இந்த நேரத்தில் அழுதோமா இந்த கிஃப்ட் இவங்களுக்கு கொடுத்தோமா ஸோ இவங்க நம்மளுக்கு இந்த கிஃப்ட் தந்தாங்களா இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா அந்த பர்சனல் டைரியில் எழுதி வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி தாங்க கம்பெனிலையும் வந்து நிறைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் நிறைய கேஷ் வெளியே போயிருக்கோம் நிறைய கேஷ் உள்ளே
ஆடிட்டிங் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ கிரெடிட் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் என்ன பண்ணவே இல்லைன்னா ஆடிட்டிங் பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்படின்னா இல்லை கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் ஆடிட் பண்ணிட்டு இருந்தால் என்ன ப்ரோஜனம் ஸோ கிரெடிட்டையும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண ஆரம்பித்தாங்க பட் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ வந்து என்னென்னா ட்ராஸ்டிக் சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டோம் அப்படி தானாங்க முந்தி காலத்தில் மாதிரி யாருமே இந்த காலத்தில் கிடையாது சாப்பாடாக இருக்கட்டும் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பரேஷனாக இருக்கட்டும் முந்திலாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா புக் எல்லாமே கையிலேயே எழுதுவாங்க புக் கீப்பர்லாம் வந்து அவர் டே டு டே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுவார்னா புக்கில் போ நோட் வாங்கி அந்த நோட்டில் எழுதுவார் அப்புறம் அதுக்கு ஜேர்னல் போடுவார் ஒரு நோட்டில் அப்புறம் லெஜர் போடுவார் அப்புறம் பேலன்ஸ் ஷீட் ட்ரைல் பேலன்ஸ் ஷீட் எல்லாமே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் இருக்கணும் எல்லாமே கையிலே எழுதிட்டு இருந்தான் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது எல்லாமே இப்போ சிஸ்டமேட்டிக் சிஸ்டமாக மாற ஆரம்பிச்சுட்டு அப்போ எல்லாமே மாற ஆரம்பித்தோம்னா ஆடிட்டிங்கோடைய ப்ராசஸும் டோட்டலி சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சு ஆடிட்டிங்கிறது இப்போம்னா எல்லா இதுலேயுமே எல்லா கன்சனுமே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க என்ன சின்ன கன்சன் பெரிய கன்சன் எல்லா கன்சனுமே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் ஆடிட்டும் நிறைய பெருசாகவே என்ன செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டா ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு ஸோ ஆடிட்டிங்கிறவுடைய ப்ராசஸ் வந்து பாஸ்ட்டை விட இப்போ கம்பேர் பண்ணும்போது நிறையவே சேஞ்சஸ் ஆகிட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டெக்னிக்ஸாக இருக்கட்டும் மெத்தட்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரொசீஜர்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய என்ன சேஞ்சஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆடிட்டிங் வந்து ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்கு தேவையில்லாதாங்க ஆப்ஷன் தான் ஆனால் பண்ண பண்ணிக்கலாம் எதுக்காக ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நாட் நெசசரின்னு சொல்கிறாங்கன்னா ஆடிட்டர்னு ஒருத்தர் அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கிராசரி ஷாப் கடையை எடுத்துக்கோங்களேன் சோல் ப்ரொப்ரேட்டர் செய்யக்கூடியது அவர் வந்து அவருக்கு வந்து ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணி அதில் வந்து நம்மளுக்கு உண்மையான ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்ன நம்மளோட அசட்ஸ் என்ன லைபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறாருங்கிறது ஸோ நல்ல விஷயம்தான் ஆனால் அவர் வந்து ஒரு ஆடிட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்கன்னா ஆடிட்டருக்கு சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்புறம் நிறைய வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஆகும் அப்போ அதெல்லாம் அவங்களால என்ன பண்ண முடியாதுன்னா பார்க்க முடியும் அது கொடுக்கவும் முடியாது அதுக்காக தான் அங்கே ஆப்ஷனல் பண்ணணும்னா பண்ணிக்கலாம் அது அவங்களோட விஷயம் தான் தப்பெல்லாம் சொல்லவே இல்லை ஸோ அது மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன ப்ராஃபிட் என்ன லாஸ் என்னங்கிறதும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆனால் லார்ஜ் சேல் கன்சர்னை பொறுத்தவரை கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆடிட்டிங் வந்து கம்பல்சரி தான் ஏன்னா நிறைய கேஷ் வந்து என்ன ஆகிட்டுருக்குன்னா உள்ளே வருது போகுது நிறைய அசட்ஸ் வாங்குதாங்க நிறைய லைபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ டேக்ஸ் வந்து கம்மியாக பே பண்ணிடக்கூடாது இல்லைங்க அதனால் கூட என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆடிட்டிங் வந்து கம்பல்சரின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ணுற எதை ஆடிட் பண்ணுறதுனா ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக ஆடிட் பண்ணுற ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் அது மூலமாக நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்மளோட ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் ரிசல்ட்ஸ் என்ன என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய நெட் ப்ராஃபிட் என்ன நெட் லாஸ் என்ன நம்ம ஃபஸ்ட் ஏப்ரல்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் நிறைய நம்ம என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார்னா நிறைய மேனுஃபேக்சர்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய ப்ராடக்டை சோல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நமக்கு லாபம் வந்திருக்கா நஷ்டம் வந்திருக்கா அந்த வருஷத்தில் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா நம்ம எப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம்னா பர்டிகுலர் டேட் அன்னைக்கு தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் அன்னைக்கு ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுற அந்த பேலன்ஸ் ஷீட்டில் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன வீக்னஸ் என்ன அசஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கா லைபிலிட்டி ஜாஸ்தியாக இருக்கா நம்ம சால்வன்சி போஷனா இன்சால்வன்சி போஷனாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபண்ட் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா நம்மளோட மூமெண்ட் ஆஃப் கேஷ் ஆர் மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த வருஷத்தில் எவ்வளோ கேஷ் உள்ளே வந்திருக்கு எவ்வளோ கேஷ் வெளியே போயிருக்கு இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ அவுட் ஃப்ளோ எவ்வளோ அப்படிங்கிறத நம்மளால் என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா தெரிஞ்சுக்கலாம் நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டு நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் நோட்ஸ் டூ ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் எதுனாலும் சொல்லிக்கலாம் நோட்ஸ் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட்லாம் ப்ரிப்பரேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட்
அப்போ சேலுங்கிறதுக்கு உள்ள பில்லு ஐ மீன் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்பார் அப்படின்னா சப்ளையர் நமக்கு ஒரு பில்லு தந்திருப்பார் அந்த பில்லை தான் நம்ம வவுச்சர்னு சொல்லும் அந்த பில்லில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டும் ஓகேவாங்க அந்த பில்லில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டும் இப்போ நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவாங்க இப்போ நம்ம சேல் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா கஸ்டமருக்கு ஒரு பில்லு கொடுத்துருப்போமாங்க அந்த பில்லில் இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டும் அதே மாதிரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆகக்கூடிய சேல்ஸில் உள்ள அமௌண்ட்டும் கரெக்டாக இருக்கும் தப்பா இருக்கா அப்படிங்கறத ஆடிட்டர் என்ன பண்ணுவார்னா செக் பண்ணி பார்ப்பார் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் நான் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஏதாவது டீட் மாதிரி போட்டு வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா எம்ஓஏ ஏஓஏ இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயங்களை வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆடிட் பண்ணி பார்ப்பாரு ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ரெண்ட்டுக்குனே வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம ஓன் பில்டிங்னால் நோ ப்ராப்ளம் ரெண்ட்டே பே பண்ண வேணாம் இதே இது நம்ம வாடகைக்கு தான் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா நம்ம வந்து அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்போம் அப்படி தானேங்க டெனண்ட்டும் லேண்ட்லார்டும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அக்ரிமெண்ட் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து என்ன நடந்திருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ அவர்கிட்டக்க வந்து நம்ம ரெண்ட்டு வந்து இவ்வளோ தாரோம் பத்தாயிரம் ரூபா தாரோம் மாதம் மாதம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஒரு வருஷத்துக்கு எனக்கு இந்த லேண்டை நீங்கள் தந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்போம் அப்போ வந்து என்னென்னா அந்த அக்ரிமெண்ட்டில் போட்டிருக்க பணம் நம்ம ஆக்சுவலாக பே பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டும் ஒன்றா இருக்காங்கிறத செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் ரிசீவ்ட் ஃப்ரம் கிளைண்ட்டு கிளைண்ட்டு கிட்டக்க இருந்தும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்க்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிப்போம்னா ரிசீவ் பண்ணிப்போங்க ஸோ இது எல்லாம் பண்ணுவோம் ஒன்னுங்க <laughs> இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ஆடிட்டிங் படி தான் இவருடைய ஒவ்வொரு மூமெண்ட்ஸுமே என்ன பண்ணப்படும்னா நடக்கப்படும் நடப்பார் ஸோ எஸ்ஏ டூ ஹண்ட்ரடில் பேசிக் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் கவனிங்க நான் ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ணும்போது என்னென்ன ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எல்லாம் ஒரு ஆடிட்டர் பார்க்கணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ அண்ட் ஆடிட் இஸ் இண்டிபெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் எனி என்டிட்டி வெதர் ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் ஆர் நாட் அண்ட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இட்ஸ் சைஸ் ஆர் லீகல் ஃபார்ம் வென் சச் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கண்டக்டட் வித் எ வியூ to expressing an opinion thereon idu definitions okay vaanga inda definition na nama first enna pannala full ah da read pannanum read pannite enna pannanum appadina kandipa nammalku idhil rendu takkanu purinjikada mudiyadhu so appo enna pannanum or easy method irukku enna pannala appadina kuduthiruka definition na ungalaala enga enga break panni break panni purinjikada mudiyuma anga anga break pannikonga naal word ah break pannunga illa aaru word ah break pannunga so indha mari eppadi ungalku convenient ah irukko appadi break pannite first ipo nama first break pannadha purinjikada ஸோ செகண்ட் பிரே அடுத்த லைனுக்கு நம்ம போய் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டையும் செகண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அகேன் திருப்பி சொல்லி பாருங்கள் அந்த கோர்வையாக சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இப்படி ஒன்று ஒன்றா பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த டெஃபினேஷன் ஈஸியாகவும் மண்டையில் ஏறிடும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ நானும் அதான் பண்ண போகிறேன் அண்ட் ஆடிட் இஸ் இண்டிபெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆடிட் யார் பண்ண போகிறா ஆடிட்டர் பண்ண போகிறார் அப்போ அந்த ஆடிட்டர் ஆடிட் பண்ணும் போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கன்னா இண்டிபெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க இண்டிபெண்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஆடிட்டர் வந்து யாரோடைய யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணி அவரை எக்ஸாமின் பண்ணக்கூடாது இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நம்மளுடைய பில்லில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறைச்சி காட்டியிருக்கோம் ஸ்டாக் வந்து நிறைய வெளியே போயிருக்கு ஆனால் பில்லில் குறைச்சி காட்டியிருக்கோம் வித்ததை குறைச்சி காட்டியிருக்கோம் ஸோ அப்போ வந்து இதை ஆடிட்டர் கண்டுபிடிச்சிட்டார் அப்போ ஆடிட்டர் கண்டுபிடிச்சோன்னா கிளை புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணவர்கிட்ட கேட்குறாரு ஓனரே வச்சுக்கோங்களா ஓனர்கிட்ட கேட்குறாரு ஓனர் ஓனர் சொல்லுவார் நீங்கள் கண்டுக்கிடாதீங்க சார் அப்படி விட்டுருங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் குறைச்சி அப்படியே இருக்க மாதிரியே காட்டிடுங்க எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் வந்து கம்மியாக காட்டினா தான் நாங்கள் டேக்ஸ் வந்து கம்மியாக பே பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் இப்படி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஓனா ஆ ஓகே கிளைண்ட்டு வந்து சரி சரி நமக்கு இவங்க கமிஷன் தராங்க சாலரியும் இங்கே தராங்க நம்மளுக்கு ப்ளஸ் இதுவும் வேறு தராங்கல்ல அப்போ நம்ம இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாமானா பண்ணக்கூடாது 
வந்து எப்படி இருக்குன்னா இண்டிபெண்டண்ட்டாக எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும் அந்த ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த பிஸ்னஸில் நடக்கக்கூடிய எல்லா டிரான்சாக்ஷன்னையும் ஐ மீன் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷன் பணம் சம்மந்தப்பட்ட எல்லா டிரான்சாக்ஷனையுமே இண்டிபெண்டண்ட்டாக எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த டெஃபினேஷனில் ஸோ அண்ட் ஆடிட் இஸ் இண்டிபெண்டன்ட் எக்ஸாமினேஷன் எதை இண்டிபெண்டண்ட்டாக எக்ஸாமின் பண்ணுறோன்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஃபர்மேஷனை எங்கே உள்ளது அந்த கன்சர்ன்க்கு உள்ளது நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வெதர் ப்ராஃபிட் ஓரியன்டட் ஆர் நாட் அந்த கன்சர்ன் வந்து என்ன ஓரியன்டேஷனில் நடக்கலாம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட்டுங்கிற ஓரியன்டேஷனில் நடக்கலாம் அவங்களோட மோட்டிவ் ப்ராஃபிட்டாகவும் இருக்கலாம் அல்லது சர்வீஸ் மோட்டிவாக இருக்கலாம் அது நமக்கு தேவையில்லை நம்மளும் ஆடிட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ நம்ம அவங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே கரெக்டாக தப்பாங்கிறது தான் நம்ம இண்டிபெண்டாக எக்ஸாமின் பண்ணி சொல்ல போகிறோம் அண்ட் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் இட் சைஸ் ஆர் லீகல் ஃபார்ம் நம்ம அவங்களோட சைஸை பார்க்கவே வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா இப்போ அவங்க சின்ன கன்சனாக இருந்தாலும் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க பெரிய கன்சன் கண்டிப்பாக பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம சைஸையோ அவங்களுடைய லீகல் ஃபார்மையோ நம்ம என்ன பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லைனா பார்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அவங்களுக்கு ஆசையாக இருக்கா இப்போ சோல் ப்ரொப்ரேட்டருக்கு பண்ணணுங்கிற அவசியமே கிடையாது அவருக்கு ஆக்டிலையும் சொல்லலை ஆனால் அவர் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னா அது அவரோட இஷ்டம் அவருக்கு ஆசை இருக்குது ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அசட்ஸ் என்னென்ன லைபிலிட்டிஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாருனா பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது ஸோ அது வந்து ஆடிட்டர் பார்க்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆடிட்டரோட வேலை என்னென்னா வென் சச் எக்ஸாமினேஷன் இஸ் கண்டக்டர் அவர் வந்து இண்டிபெண்டாக எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அவருடைய ஒப்பீனியனை என்ன பண்ணுவாருன்னா எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவார் ஒப்பீனியனா அவர் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ அதை வந்து கன்வே பண்ணுவார் யார்கிட்டக்க அந்த கிளைண்ட்டு கிட்டக்க கன்வே பண்ணுவார் ஸோ ஓனர்ஸ் கிட்டக்க கன்வே பண்ணுவார் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அப்போ ஓனர்ஸ் கிட்டக்க கன்வே பண்ணுவோம்னா எப்படி கன்வே பண்ணலான்னா அவர் ஒரு ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுவார் அந்த ரிப்போர்ட்டை தாங்க என்னன்னு சொல்லுவோம்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நம்மலாம் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டமக்கில் ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா ஸ்கேன் சென்டரில் போய் ஸ்கேன் எடுப்போம் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கேன் சென்டரில் நம்மளுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் தருவாங்களா மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் மாதிரி ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் தருவாங்களா அதே மாதிரி தாங்க அதில் வந்து ஃபுல்லாகவே இருக்கும் அப்படி தானே அந்த ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே யூட்ரஸ் எப்படி இருக்குது எல்லாமே அந்த ப்ராசஸ் நம்மளுடைய பாடியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராசஸ்ஸுமே அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி தாங்க இங்கேயும் ஆடிட்டர் என்ன பண்ண அந்த பினான்சியல் இன்ஃபர்மேஷனை ஃபுல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எங்க கரெக்டா இருக்கு எங்க தப்பா இருக்கு எங்க ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம இங்கே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாருனா சொல்லி கொடுப்பாரு அதை எதில் சொல்லியிருப்பாருன்னா ஆடிட் ரிப்போர்ட்லாம் சொல்லியிருப்பாரு ஸோ இந்த எஸ்ஏ டூ ஹண்ட்ரட்ல இதை தாங்க சொல்